ছোটবেলা থেকে আমি যাই বললাম মানে স্বস্তিকা কাউকে কোনোদিনও বলবো না যে এই দলের জন্য ভোট দিন ওটা আমি কোনোদিনই করব না ভদ্রবাড়ির লোকেরা এত পয়সা দিয়ে জুতো এই বয়সে আমি ভার্জিন শব্দটার সঙ্গে একদম যুক্ত থাকতে চাই না মানে কোনো ভাবে এটা একটা টাইপ কাজটি বলবো বা জানি না মানে অভিনয় করতে যারা আসছেন এখন বা আর একটু করেওছেন অভিনয় ওই যে একটা ব্র্যান্ডের ব্যাগ হ্যাঁ মানে সেইভাবে বাংলা নায়িকারাও নিজেদের প্লেস করছেন এবং আমি অনেকে বলতেও শুনেছি যে আগে তো এটা ভাবা যেত না যে সাবিত্রী চ্যাটার্জি একটা ওরকম ব্র্যান্ড নিয়ে ঘুরছেন এইটা এই যে ওয়েভটা এলো তার পরবর্তী যে ওয়েভটা তখন যে ধরনের বাংলা ছবি হতে শুরু করলো এবং যেমন যে সমস্ত মেয়েরা কাজ করতে এলেন তাতে তারা এই ব্র্যান্ডটাকে ব্র্যান্ড ব্যাপারটাকে এন্ডোর্স করলো তো তুমি এরকম ছিটকে কি করে এরকম ফাটিয়ে থাকো আর কি কি জানি আমার এইগুলো খুবই লাগে না আর কি লাগে না জন্য নয় আমার জাস্ট কোনোদিনও মানে আমার কোনো ব্র্যান্ড ফেটিস নেই মানে ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র আর আমি সবসময় যেটা বলি যে আমার বাবা মা আমাকে খুব মধ্যবিত্তভাবে মানুষ করেছেন আমার রেখে দিয়েছে তাও বাবা সেটা নিয়ে খিটখিট করতো যে এই কলার বালা পরবো না আমার এমনি নরম চাই আরে ওদের আদির কাপড়ের নিয়ে বা মল মলের নিয়ে ভবানীপুরের যে খাদি নিকেতন আছে ওখান থেকেই দেখেছি মা বাবার জামা কাপড় বানানো হয় জাস্ট জানতই না মানে আমি পরে স্নিক বেড়াতে যাবো স্নিকার্স লাগবে একটা ওখানে তো আর হাঁস পা পিস পরে বা চটি পরে যাওয়া যাবে না তখন জোর করে নিয়ে গিয়ে বাবাকে সাউথ সিটিতে ওই নাইকি থেকে একটা জুতো কিনে দিয়েছিলাম মানে সেটাও যুদ্ধ ভদ্রবাড়ির লোকেরা এত পয়সা দিয়ে জুতো জুতোটা পায়ে থাকবে আমার মেয়েও ছিল সঙ্গে তো আমি মানিকে বললাম যে বাবাকে নিয়ে একটু দোকান থেকে বেরোতো মানে একটু বেরিয়ে কোথাও একটা কফি টফি খাওয়াতে যে আমি বিলটা করে আনছি বিকজ এত চিৎকার করছিল দোকানে যে না আমারই মনে হচ্ছে যে এটা কি আর যদি বলি যে একটু আসতে কথা বলো আরও ভলিউমটা বাড়িয়ে দেবে দিয়ে ওটাই বলছে যে পায়ে পড়ার একটা জিনিস আমি দশ হাজার টাকা দিয়ে জুতো এটা কোন ছোট লোকের দোকানে নিয়ে এসছিস বিকজ আমি বলছি আমি বলছি ওই ধারণাটাই নেই ওই সেন্সিবিলিটিটাই নেই যে একটা জুতোর দশ হাজার টাকা দাম হতে পারে তো ওটাই দেখে আমি বড় হয়েছি ওই জন্য আমার অ্যাপসলিউটলি আই হ্যাভ লাইক জিরো আরও আমার মনে হয় যে তুমি যদি একটা ফুট থেকে জামা কিনে ইফ ইউ ক্যান মেক ইট লুক অনেকবার বললো যে তোমার জন্য নেবে না আমি বললাম যে দাঁড়া এই দুটো আগে নি তারপরে যদি সামর্থ্য থাকে তারপরে ভেবে দেখবো তখন দেখলাম আমার সামর্থ্য নেই তখন আমি কিনেছি আমার খুব আমার খুব ভালো লাগে গামছা খুব ওটা নিয়ে আমার খুব ফ্যাটিস আছে আমি লোকজনদেরও বলি যখন শুনি তারা কোথাও একটা যাচ্ছে যেখানে গামছা পাওয়া যায় মানে গামছা স্পেশালিটি আই ডোন্ট নো আর কলকাতায় এই শো অফগুলো কার সামনে করবো বলো মানে আই ডোন্ট নো বম্বেতে যদি লোকে বলে তাও এত লেখালে কি হয় ঠিক আছে মানে মানে এখন অনেক বেশি মনে হয় বম্বেটা তোমার জায়গা আরও বেশি বেশি কাজের মানে এত যে কাজ করছো এখানেও কাজ করছো এখানে একটা কাজ করতে গেলে সত্যি আমাকে হয়তো দশটা স্ক্রিপ্ট পরে একটা স্ক্রিপ্ট মনে হয় যে আচ্ছা এরকম একটা জিনিস আমি আগে করিনি কারণ তেইশ বছর ধরে আমি একটা জায়গাতেই কাজ করে যাচ্ছি কত আর নতুন জিনিস করবো সবই মনে হয় করা হয়ে গেছে সেটা ওখানে কি আমি একটা ধরো যদি হঠাৎ করে আমি এখন একটা নর্থ ইন্ডিয়ান ক্যারেক্টার করি সেটাই তো আমার কাছে নতুন ওই স্পেসটা যেহেতু মানে খেলার জায়গাটা মাঠটা অনেকটা বড় 
সেই জন্য আমার কাজের দিক থেকে আমার এক্সপ্লোর করার জায়গাটা ওকে নিয়ে যে কত কি করা যায় মানে ওর অভিনেত্রী অভিনয় অভিনেত্রী ওর ভালো কাজ এখানে ভালো কাজ বম্বেতেও দারুণ কাজ করছে এখন মানে সেগুলো আমরা সবাই জানি কিন্তু মানে আমার মনে হয় যেগুলো এখন সস্তিকাকে নিয়ে কিছু হয়নি সেগুলো তো সাধারণ ব্যাপার মানে ও এত ভার্সাটাইল সব দিক থেকে মানে যেটা বারবার বলি জাস্ট অভিনয় করছি কাজ করছি না মানে সব কথা বলার মধ্যেই অনেক জীবনবোধ থাকে যেগুলো উল্টো দিকে যিনি বসেন বা যিনি কথা বলছেন নিয়ে নেওয়া যায় না সে তোমার ওই বোধটা আছে বলেই তুমি বুঝতে পারো অর্ধেক মানুষের সঙ্গে তো কথা বললে মনে হয় যে ওরা নিশ্চয়ই ভাবছে কি ফিলোজফি ঝাড়ছে বোরিং কথাবার্তা বলবে আচ্ছা সস্তিকা তুমি এত মানে তোমার পোষ্য প্রেমটাও এবং শুধু প্রেম নয় মানে তুমি সেটার জন্য কাজ করা তোমার প্রচুর পোস্ট শেয়ার করা সব সময় তোমার একটা অ্যাওয়ারনেস চলে কোভিডের সময় তুমি অসম্ভব অ্যাক্টিভ ছিলে মানে সেটা ভিতর থেকেই আসে তোমার আমি জানি তো তোমার কোনো সোশ্যাল সেক্টরে কাজ করার কোনো ইচ্ছা নেই মানে তুমি সময় পাও না আমি বলছি যে আমি আরো মানে আমার কন্ট্যাক্ট যেগুলো আছে যেগুলো আমি কোনোদিনই আমার নিজের সুবিধের জন্য ব্যবহার করে উঠতে পারি না তাদের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলছি যাতে উই নো আই ক্যান ফাইন্ড আ প্লেস যেটা কলকাতা শহরের মধ্যে তো সম্ভব নয় একটু বাইরে হলো একটা স্পেস যেখানে আমি একটা নেড়ি কুকুরদের জন্য বা এই যে অ্যাবান্ডন এত মানুষ ছোট সাইজের কুকুর নিয়ে নেয় ভাবে না যে তারা অ্যাকচুয়ালি বড় হয়ে কতটা বড় হবে তাদের সাইজটা কি হবে বা ওই এখন ইচ্ছে হলো নিলাম কোভিডের সময় যেরকম মানুষে এত কুকুর নিয়েছিল তারপরে যখন অফিস শুরু হয়ে গেল তারা রাখতে চাইছিল না আমরা তো এখনো খেলনা হিসেবে ভাবি প্রাণীগুলোকে সো এই অ্যাবান্ডেন্ট কুকুর বেড়াল গরু প্লাস এই তোমার রেস্কিউড বা রাস্তার যারা মানে অসুস্থ বা বয়স হয়ে গেছে ওদের জন্য একটা শেল্টার আমি খুলতে চাই এটা আমি অনেক দিন ধরেই করতে চাইছি সো আমি অনেক কথাবার্তা বলছি আর সেটার জন্য আমার যা পলিটিক্যাল হেল্প দরকার সেটা আমি নিশ্চয়ই নেব সে যে দলের থেকেই আমার কাছে হেল্প আসুক না কেন আমি নেব বাট ইট উইল ওনলি বি স্ট্রিক্টলি আই ওয়ান্ট টু ডু ফর দ্য স্ট্রেস তার জন্য আমি ভোটে দাঁড়ালাম আমি ক্যাম্পেনে গেলাম আমি কাউকেই কোনোদিনও বলবো না যে এই দলের জন্য ভোট দিন ওটা আমি কোনোদিনই করবো না ওটার বাইরে গিয়ে অফকোর্স ইফ ইউ নিড আ প্লেস পাড়ার লোক ক্লাব হ্যানা ত্যানা অনেক অনেক কমপ্লিকেশানস থাকে কারণ বেশিরভাগ মানুষদেরই রাস্তার কুকুরকে খাওয়ালেও প্রবলেম মানে তাদের পয়সা খরচা করতে হচ্ছে না আমি যদি খাওয়াই তাতেও প্রবলেম সো ওই সব দিক থেকে পলিটিক্যাল হেল্প ফর ইন দ্য এরিয়া সো সেটা আমার যেরকম নেবার আমি নিশ্চয়ই নেব দিয়ে এই কাজটা আমি খুবই করতে চাই আর লাইফে একটা কোনো পারপাস থাকা উচিত বাঁচার জন্য আর সেটা শুধু প্রফেশনাল প্রফেশনালি আমি কি পাচ্ছি ওইটা আমার লাইফের পারপাস নয় আর তেইশ বছর ধরে একই কাজ করে যাওয়ার পর না ওইটা আর হ্যাঁ আমি অভিনেত্রী হিসেবে আরও ভালো কাজ করতে চাই আই ওয়ান্ট টু গ্রো অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার কিন্তু ইটস নট ইটস নট লাইক ইউনো ইটস নট আ পারপাস আই ওয়ান্ট টু লিভ ফর কিছু একটা করে যেতে চাই কারুর একটা ভালো হওয়ার জন্য আর মানুষের ভালোর জন্য কাজ করার অনেক লোক আছে এদের জন্য ভাবার খুবই মানুষও খুব কম সো সেটা আমি খুব ডেডিকেটেডভাবেই করতে চাই ইনফ্যাক্ট আমার এই মানে হয় না আলোচনা হয় যে ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার্স বাড়ছে না এই হচ্ছে না মানে ইউজুয়াল ওয়ার্ক রিলেটেড যে এত 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 নম্বর অফ ফলোয়ার্স হলে এই ব্র্যান্ডস কোলাবোরেশন হবে সো না এভরিবডি ওয়ান্টস টু ইনক্রিজ দেয়ার পে রুটস সো এইসব নিয়ে যখন আলোচনা হয় সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারদের সঙ্গে ফেসবুকের টিমের সাথে ইনস্টাগ্রামের টিমের সাথে কনফারেন্স কল হচ্ছে যে ফলোয়ার্স আটকে আছে এই হচ্ছে তাই হচ্ছে তো এরকম আমাদেরকে একবার জানানো হলো যে যেহেতু আমি এত কুকুর বেড়াল নিয়ে পোস্ট করি এবং সেখানে অনেক অনেকগুলো পোস্টই ট্রিগার ওয়ার্নিং দেওয়া থাকে তো আমাকে তখন ওরা বলল যে আপনি কুকুর বেড়ালদের জন্য একটা অন্য পেজ খুলুন আর আপনার যেটা এক্সিস্টিং পেজ সেটা আপনি শুধু আপনার ওপরে ফোকাস করুন কারণ আপনার এত কুকুর বেড়ালের পেস্টের পোস্টের জন্য আপনার ফলোয়ার্স হচ্ছে না কমছে কমে যাচ্ছে হা হয়েছে ম্যাগট হয়েছে ট্রেনে চাপা পড়েছে গাড়িতে চাপা পড়েছে এইসব দেখতে চায় না বলে আপনার ফলোয়ার এই কমে যাচ্ছে বা বাড়ছে না বা কিছু একটা তো তখন আমি ভাবলাম যে আমার 
1.4 বা 5 মিলিয়ন ফলোয়ার্স সেই বেসটা আমি কাজে লাগাতে চাই বলেই তো আমি আমার ওখানে পোস্ট করছি যাতে আরো বেশি মানুষের কাছে খবরটা যায় আমরা ডোনেশন তুলতে পারি কারণ আমার একার পক্ষে আমি কি করব আমার এমনি মাসে পাঁচটা ছটা এনজিওতে আমার মাসে টাকা যায় প্লাস আমার অনেক অনেক কুকুর আছে যেগুলোকে আমি ভার্চুয়ালি অ্যাডপ্ট করেছি কারণ তারা অন্য শহরের তো তাদের তাদের কার পা নেই কার মানে দুটো পা নেই কার মানে একটা পুরো শরীরের পাট কাটা পড়ে আছে ওদের যে প্যারালাইসিস বাচ্চাদের জন্য যে এখন কার্ডস পাওয়া যায় সেগুলো কিনে দিয়েছি যে অভ্যেস করবে সেগুলোতে হাঁটানোর জন্য তো সেই সব ফান্ডসগুলো যায় প্লাস কোনো এমার্জেন্সি কেস কে দিল ডোনেশন না দিল আমি তো সৃষ্টিকে বলি যে ভাই আমাদের থেকে আগে টাকাটা পাঠিয়ে দে তারপরে আপিল করে যেটুকু যে টাকাটা উঠলো উঠলো না আমার পক্ষে তো আর হাজারটা জিনিস করা সম্ভব না সো আমি বললাম যে আমি তো একটা আলাদা পেজ খুলি শুধু কুকুর বেড়ালদের নিয়ে পেজ পোস্ট করব ওখানে ফলোয়ার কোথা থেকে পাবো লোকে জানবে কি করে সাহায্য পাবো কোথা থেকে বা এই নেটওয়ার্কটা যে এত কষ্ট করে দু তিন বছর ধরে বানালাম ডগ রিলেটেড এনজিওজ সেই সেই কাজগুলো আমি ওখান থেকে করবো কি করে আমি যে ধুর ছাড় ওই ফলোয়ার বাড়ানোর দরকার নেই যেরকম নর্মাল ওয়েতে বাড়ছে বাড়ুক কারণ এটা আমার কাছে একটা প্রায়োরিটি হ্যাঁ মানে আমার অতি সুন্দর ফটোশুটের ছবি পোস্ট করার চেয়ে এগুলো আমার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এই সব আর কি মানে কোনো <laughs> দিন <laughs> <laughs> ঘটুক এরকম নয় যে সেটা নিয়ে আমার আমি প্রেগনেন্ট ছিলাম তখন এখন আমার মেয়েই মাস্টার্স করতে চলে গেছে মেজরিটি অফ দা ব্যাটেল হ্যাজ বিন ফট আগে যাতে হয়ে যায় এত দেরি কেন হচ্ছে সেটাই আর কি মানে আর আমারও হয়তো একটু মন দিয়ে অ্যাগ্রেসিভলি এটার পেছনে পড়ে থাকার উচিত আমার মা অনেকটাই সামলাতেন পেপার ওয়ার্ক লয়ার্সদের সঙ্গে ফলো আপ আমি এটার পেছনে একদমই মাথা দিতে পারছি না হ্যাঁ মানে আমার জাস্ট সময়ই নেই দিনে তো চব্বিশটাই ঘন্টা আছে তার মধ্যে যদি আমি অন্তত ছ ঘন্টাও ঘুমোই বাকি বাকিটার মধ্যে আর এই এই ব্যাপারটা আমি ঢোকাতে পারছি না পুজোতে তুমি এখানে থাকবে না পুজোতে আমি পনেরোতে তো এই লাস্ট এইট ইয়ার্স 
I have not stopped it. I have stopped it. I have not 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 stopped it. Virgin shop do ta shonge ekdam jukto thakte chai na. Mane kono bhabi. Khawar dhabar hoye shonge to definitely. Chunli mona ekta ki prochondu boarding jee. I mean, our data. I mean, usonga aro onik kicho kotha bolbo. Jee gula apna na shumbe na. Bye. Tada.